everyone welcome back to your gate in the video we nammal innale law complete cheyittundayirunnu nammal auditing start cheyana appo ini namukku idinathu olla topic kal nu parayunde tax undu adu pole capital market marketing management economics nal subject nu kudi namukku balance aayittunde appo edal idhuvarulla videos kaanatha oru vegam thanne aa videos ella ഞാൻ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലോയുടെ ക്ലാസ് ആണെങ്കിലും അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ക്ലാസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോസൊക്കെ ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യുക മടി കൂടാതെ കൃത്യമായിട്ടും പഠിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കുറേ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കും അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഓഡിറ്റിംഗ് എന്താണ് അതുപോലെ ഓഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇനീഷ്യൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലാസ്സൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ചാനലിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോസ് കാണാത്തവർ ആ വീഡിയോസ് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ കമൻ്റായിട്ട് പിൻ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുകയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അത്യാവശ്യം ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഇന്നത്തേത് പതിലേക്കാളും അത്യാവശ്യം കുറച്ചും കൂടെ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആയിരിക്കും കാരണം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ കുറേ പോർഷൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ കവർ ചെയ്യും ഒരു മൂന്നാല് ക്ലാസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓഡിറ്റിംഗ് തീർക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇക്കണോമിക്സ് ഒക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓഡിറ്റ് എൻകേജ്മെൻറ്റ് ആ ഒരു ടൈം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ഓഡിറ്റ് എൻകേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓഡിറ്റ് എൻകേജ്മെൻറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ആൻ ഓഡിറ്റ് ദാറ്റ് ആൻ ഓഡിറ്റർ പെർഫോം ഒരു ഓഡിറ്റർ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഓഡിറ്റിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഓഡിറ്റ് എൻകേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഓഡിറ്റിനെയാണ് ഇവിടെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജിനെയാണ് ഓഡിറ്റ് എൻഗേജ്മെൻറ്റിൽ കൂടുതൽ എംഫസൈസ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഡിറ്റ് എൻഗേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ റിട്ടൺ ലെറ്റർ ബൈ വിച്ച് ഓഡിറ്റർ ഫോമലി നോട്ടിഫൈസ് ദ ക്ലയൻറ്റ് ഹി വിൽ എൻഗേജ് ഇൻ ഓഡിറ്റിംഗ് സർവീസസ് ഓഡിറ്റിംഗ് സർവീസിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫോർമൽ റിട്ടൺ ലെറ്ററിനെ നമുക്ക് എന്ന് പറയാം ഓഡിറ്റ് എൻഗേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഓഡിറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ഓഡിറ്റ് എൻഗേജ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മളിനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്റ് എൻഗേജ്മെൻറ്റിന് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻഡിങ് ലെറ്റർ ടു ക്ലയൻറ്റ് അലേർട്ടിങ് ഹിം ഓഫ് ദ ഓഡിറ്റ് ഓഡിറ്റിനെ പറ്റി നമ്മുടെ ക്ലയൻറ്റിന് ഒരു ലെറ്റർ കൊടുക്കുക ആഫ്റ്റർ ദിസ് ഇതിന് ശേഷം ലെറ്റർ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ക്ലയൻറ്റ് ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ മീറ്റ് ടു പിൻ പോയിൻറ്റ് ഹൗ വെൻ ആൻഡ് വൈ ദ ഓഡിറ്റ് വിൽ ഹാപ്പൻ ക്ലയൻറ്റും അതുപോലെ ഓഡിറ്ററും ക്ലയൻറ്റും ഓഡിറ്ററും കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്യും എപ്പോഴാണ് എങ്ങനെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓഡിറ്റ് നടത്തേണ്ടത് ഓക്കെ ഏതൊക്കെ റിസോഴ്സസ് ആണ് ഓഡിറ്റർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് ക്ലയൻറ്റും ഓഡിറ്ററും തമ്മിൽ ഒരു മീറ്റപ്പ് വയ്ക്കും ദെൻ ഓഡിറ്റർ കണ്ടക്ട് പ്രൈമറി സർവേ ടു കണ്ടക്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് കമ്പനി ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഇൻ പ്ലേസ് അതായത് ഇതൊക്കെ ഒരു ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ഓഡിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ മീറ്റപ്പൊക്കെ വെച്ചു എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കേണ്ടത് മനസ്സിലാക്കി അതിനുശേഷം ഒരു പ്രൈമറി സർവേ നമ്മൾ നടത്തും പ്രൈമറി സർവേ നടത്തിയിട്ട് എന്തിനാണ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് കമ്പനി ആൻഡ് കൺട്രോൾസ് ഇൻ പ്ലേസ് കമ്പനിയുടെ കമ്പനീനെ പറ്റി പഠിക്കാനും അവിടുത്തെ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പഠിക്കാനായിട്ട് നമ്മളൊരു പ്രൈമറി സർവേ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും ടെസ്റ്റിംഗ് ദ കൺട്രോൾസ് ആൻഡ് കളക്ടിംഗ് സച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ ആസ് പോസിബിൾ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പം കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയുണ്ടെന്നൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന എത്രയും ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യാമോ അത്രയും ഇൻഫർമേഷനും കളക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ദ ഓഡിറ്റർ ദൻ കൺസ്ട്രക്ട് എ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫോർമൽ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഷെയേഴ്സ് വിത്ത് ഈസ് ക്ലൈൻറ്റ് അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് ഫോർമൽ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്
ഓഡിറ്റ് വർക്ക് എൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു എക്സിറ്റ് മീറ്റിങ്ങും കൂടെ ഹെൽഡ് ചെയ്യും ഒരു എക്സിറ്റ് മീറ്റിങ്ങും കൂടെ നമ്മൾ ഹെൽഡ് ചെയ്യും ഓഡിറ്റ് വർക്ക് ക്ലയൻറ്റും ഓഡിറ്ററും തമ്മിലൊരു എക്സിറ്റ് മീറ്റിങ്ങും ഹെൽഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഓഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് ഇതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ക്ലയൻറ്റിന് ഒരു അലേർട്ട് കൊടുക്കും ഓഡിറ്റ് നടത്താൻ പോകുന്ന ഒരു അലേർട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോഴേക്ക് എന്ത് ഒരു ഇനീഷ്യൽ കോൺടാക്റ്റിന് വേണ്ടി ക്ലയൻറ്റും ഓഡിറ്ററും തമ്മിൽ മീറ്റപ്പ് നടത്തും ഓഡിറ്റർ ഒരു പ്രൈമറി സർവേ ഒക്കെ കമ്പനിയിൽ നടത്തും അതിനുശേഷം കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എല്ലാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ഡേ ആസ് മച്ച് ആസ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റാസ് എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഫോർമൽ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് ക്ലയൻറ്റിന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു ലാസ്റ്റായിട്ട് ഓഡിറ്ററും ക്ലയൻറ്റും തമ്മിലൊരു മീറ്റിംഗ് നടത്തി ഓഡിറ്റിംഗ് കംസ് ടു എൻഡ് അപ്പം ഇത്രയും ഈ ആറ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഓഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് സാധാരണ പറയാറ് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഓഡിറ്റ് പ്ലാനിങ് എന്ന് നോക്കാം ഓഡിറ്റ് പ്ലാനിങ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓഡിറ്റ് പ്ലാനിങ് ആസ് പെർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓൺ ഓഡിറ്റിംഗ് എസ് എ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഓഡിറ്റ് പ്ലാനിങ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഡിറ്റ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്ലാനിങ് ആണ് എന്തിനെ പറ്റിയുള്ള പ്ലാനിങ് ആണ് നടത്തുന്നത് ബൈ ദ ഓഡിറ്റർ ഓഡിറ്റർ നടത്തുന്ന പ്ലാനാണ് ടു എനബിൾ ഹിം ടു കണ്ടക്റ്റ് ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് ഓഡിറ്റ് ഇൻ ആൻ എഫിഷ്യൻ്റ് ആൻഡ് ടൈമിലി മാനർ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈമിലി മാനറിൽ ഒരു എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഓഡിറ്റ് നടത്താനായിട്ട് ഓഡിറ്റർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പ്ലാനിനെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഓഡിറ്റ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡിറ്റ് പ്ലാനിങ്ങിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്ലാൻ ഷുഡ് ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ നോളജ് ഓഫ് ക്ലയൻറ്റ് ബിസിനസ് ഈ പ്ലാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച നമ്മുടെ അറിവ് കൊണ്ടാണ് പ്ലാൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു പ്ലാനിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നോക്കാം അക്യൂറിങ് നോളജ് ഓഫ് ദ ക്ലയൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം പോളിസീസ് ആൻഡ് ഇൻറ്റേണൽ കൺട്രോൾ പ്രൊസീജിയർ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം പോളിസീസ് അതുപോലെ ഇൻറ്റേണൽ കൺട്രോൾ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഡിഗ്രി ഓഫ് റിലയൻസ് ടു ബി പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ഇൻറ്റേണൽ കൺട്രോൾ ഇൻറ്റേണൽ കൺട്രോൾ എത്രമാത്രം സുതാര്യമാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കുക അതുപോലെ നേച്ചർ ടൈമിങ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയർ ഓഡിറ്റിൻ്റെ നേച്ചർ എങ്ങനെയാവണം എപ്പോഴാണത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാം നന്നായിട്ട് വെരിഫൈ ചെയ്ത് പോകണം എത്ര എന്താണ് അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് വേരിഫിക്കേഷൻ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കണം ലാസ്റ്റ് കോർഡിനേറ്റിംഗ് വർക്ക് ടു ബി പെർഫോംഡ് എന്തൊക്കെ വർക്കാണ് പെർഫോം ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യുക കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക കോർഡിനേറ്റിംഗ് ദ വർക്ക് ടു ബി പെർഫോംഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഓഡിറ്റ് പ്ലാനിങ്ങിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കമ്പനീനെ പറ്റി പഠിക്കണം അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം പഠിക്കണം ഇൻറ്റേണൽ കൺട്രോളിനെ എത്രമാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാന്ന് പഠിക്കണം അതുപോലെ എപ്പോൾ ഒരു ഓഡിറ്റ് നടത്തണം അത് എങ്ങനെ നടത്തണം അതുപോലെ എല്ലാത്തിനെയും എങ്ങനെ ക്രോഡീകരിക്കണം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് പ്ലാനിങ്ങിൽ പഠിക്കും ഇനി ഓഡിറ്റ് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഓവറോൾ ഓഡിറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ഫോർ ദ എൻഗേജ്മെൻ്റ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഓഫ് ആൻ ഓഡിറ്റ് പ്ലാൻ ഓഡിറ്റ് പ്ലാനിന് അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ഓഡിറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ഓക്കെ ഒരു ഓഡിറ്റ് നടത്താൻ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ടാക്കുക ഈ സ്ട്രാറ്റജിക്കകത്താണ് നമ്മുടെ നേച്ചർ ടൈമിങ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനി അങ്ങനെ സ്ട്രാറ്റജി എല്ലാമായി അതിനുശേഷം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഓഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ റിസോഴ്സസ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഓവറോൾ ഓഡിറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഓഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ റിസോഴ്സസ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ള കാര്യവും പ്ലാൻ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഒരു ഓവറോൾ പ്ലാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് മാറ്റേഴ്സിനെ പറ്റി നമ
ഓഡിറ്റ് പാർട്ട് ടീമിന് ഏതൊക്കെ വർക്കുകളാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഓഡിറ്റ് പ്ലാനും അതുപോലെ ഓവറോൾ ഓഡിറ്റ് സ്ട്രാറ്റജിയും അതിൽ വന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാറ്റങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനുശേഷം പ്രീവിയസ് ഇയർ ഓഡിറ്റിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നെല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഓഡിറ്റ് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ പോർഷനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ രണ്ട് രീതിക്കുള്ള ഓഡിറ്റ് പ്ലാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാറുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഓവറോൾ ഓഡിറ്റ് പ്ലാനും അതുപോലെ ഓവറോൾ ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാമും ഓക്കെ ഓഡിറ്റ് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളൊരു ഓഡിറ്റ് പ്ലാനും അതുപോലെ ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങും നമ്മൾ നടത്താറുണ്ട് ഓഡിറ്റ് പ്ലാൻ ഓഡിറ്റ് പ്ലാൻ നമ്മുടെ ഒരു ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് ആണ് അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകും നമ്മുടെ സിലബസിൽ അത് വലിയ കാര്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മുടെ സിലബസിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക് അതിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ആണ് ഓഡിറ്ററിൻ്റെ പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ഓഡിറ്റർ പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളൊരു ഔട്ട് ലൈൻ ആണ് ഇതിവിടെ കൊടുക്കുക ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാമിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു ഓഡിറ്റ് നടത്തണം അതിനകത്ത് എന്തോരം വർക്കുകളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ഓരോ വർക്കും ആർക്ക് അലോട്ട് ചെയ്യാം ഡ്യൂറേഷൻ ടൈമിങ് ഓഫ് വർക്ക് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാമിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഈസ് എ ഫ്ലെക്സിബിൾ പ്ലാൻഡ് പ്രൊസീജർ ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ ഓഡിറ്റ് നടത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻഡ് പ്രൊസീജറിനെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാരാ നടത്തുന്നത് ഓഡിറ്റർ നടത്തുന്ന പ്ലാനിങ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് ബൈ ഓഡിറ്റർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹി ഏബിൾ ടു കംപ്ലീറ്റ് ഹിസ് വർക്ക് ഇൻ എ ഡെലിഗൻറ്റ് മാനർ വിത്തൗട്ട് ലോസ് ഓഫ് ടൈം അയാൾക്ക് അയാളുടെ ടൈം കളയാതെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിക്ക് രീതി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം വഴി അയാൾ അയാളുടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തിനാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം സെറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് എവ്രി ക്ലർക്ക് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം വയ്ക്കാം ഒരു ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പല പല ഓഡിറ്റേഴ്സാണ് അപ്പോൾ ഈ ഓഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം സെറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ എല്ലാ പാർട്ടും ഓഡിറ്റ് വർക്കിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടും മിസ്സാവാതെ എല്ലാ പാർട്ടും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ ടു എലിമിനേറ്റ് ചാൻസ് ഓഫ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് വർക്ക് ഡു വർക്കിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ചാൻസ് ഒഴിവാക്കുക അതുപോലെ ടു പ്രൊവൈഡ് ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കിന് ഉള്ള ഗൈഡൻസും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും നമ്മൾ കൊടുക്കണം അതുപോലെ പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് വർക്ക് അറിയാനും ഇതിൽ ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഇത്ര വർക്ക് കംപ്ലീറ്റായി ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കംപ്ലീറ്റായി ഓഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കംപ്ലീറ്റായി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയണമെങ്കിലും ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം അത്യാവശ്യമാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കിനെ ഒന്ന് പ്രോപ്പറായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം എസെൻഷ്യലാണ് ഇനി ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം രണ്ട് ടൈപ്പാണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഫിക്സഡ് ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാമും രണ്ടാമത്തത് ഫ്ലെക്സിബിൾ ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാമും പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം ഫിക്സഡ് ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാമും ഉണ്ട് അതുപോലെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാമും ഉണ്ട് അതേതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ഫിക്സഡ് ഓർ പ്രീഡിറ്റർമൈൻഡ് ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാമാണ് ആദ്യത്തത് ഇവിടെ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് നടത്തേ നമ്മൾ പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ആയിരിക്കും ഒരു ടൈലർ മെയ്ഡ് ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും ഏച്ച് സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഓഡിറ്റ് ടീമിൻ്റെ ഇനിഷ്യേറ്റീവിനൊന്നും ഒരു പ്രാധാന്യവുമില്ല ഒരു ടൈലർ മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരിക്കും അതനുസരിച്ച് എല്ലാവരും അത് ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുന്നു ഇനി ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണെങ്കിലോ
ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഇതെല്ലാം തന്നെ ഓഡിറ്റ് പ്രോസസ്സ് ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ സിലബസിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന പ്രിപ്പറേഷൻ ബിഫോർ ഓഡിറ്റ് നമ്മുടെ സിലബസിലെ പ്രിപ്പറേഷൻ ബിഫോർ ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഓഡിറ്റ് നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ലെറ്റർ ഓഫ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓഡിറ്റർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണം ഒരു ലെറ്റർ ഓഫ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പോയിൻ്റ് ആയാലും അദ്ദേഹം മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓഡിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ഒരു അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ലെറ്റർ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട് അതിനുശേഷം എത്തിക്കൽ ക്ലിയറൻസ് ഫ്രം പ്രീവിയസ് ഓഡിറ്റർ അപ്പം നമ്മൾ ഒരാളെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ആ ഒരു അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പഴയ അക്കൗണ്ടൻറ്റുമായിട്ട് പ്രീവിയസ് അക്കൗണ്ടൻറ്റുമായിട്ട് ഈ കാര്യം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റീസൺ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ എന്താണ് പ്രൊഫഷണൽ അത് റീസൺ ഈ ഒരു ചേഞ്ച് ഓഫ് ഓഡിറ്റിന് മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നതിൻ്റെ റീസൺ എന്നൊന്നും അറിയാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് സമീപിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഓഫ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടണം അതിനുശേഷം എത്തിക്കൽ ക്ലിയറൻസ് ഫ്രം പ്രീവിയസ് ഓഡിറ്റർ അതിനുശേഷം സ്കോപ്പ് ഓഫ് വർക്ക് എന്തോരം വർക്കാണ് ഓഡിറ്റർ ചെയ്യണ്ടേ ആ സ്കോപ്പ് ഓഫ് വർക്ക് എത്രയാണെന്നുള്ള കാര്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ലെറ്ററിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അസർട്ടൈൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മുടെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ലെറ്ററിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കും അതിനുശേഷം നോളജ് എബൌട്ട് ബിസിനസ് നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ ബിസിനസ്സിനെ പറ്റിയുള്ള നോളജ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനത് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ദ നോളജ് എബൌട്ട് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ ബിസിനസ്സിലെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസിനെ പറ്റി ഒരു തറഫ് നോളജ് ഉണ്ടാവുക മെമ്മറാൻഡം ഓഫ് അസോസിയേഷനെ പറ്റി അതുപോലെ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം കമ്പനിയുടെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എല്ലാ കോൺട്രാക്റ്റുകളെയൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇനി നോളജ് അബൌട്ട് ടെക്നിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ചില വർക്കുകൾ വളരെ ടെക്നിക്കാലിറ്റി കൊണ്ടായിരിക്കും ചെയ്യുക അല്ലേ ചില ഓർഗനൈസേഷൻ ടെക്നിക്കൽ ബിസിനസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യുക ആ ടെക്നിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസിനെ പറ്റി പഠിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ഓഡിറ്റേഴ്സ് ക്ലയൻറ്റിൽ നടക്കുന്ന ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ നടക്കുന്ന ടെക്നിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസിനെ പറ്റി എന്ത് ചെയ്യുക പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആറ് സ്റ്റെപ്പ് കണ്ടു ലെറ്റർ ഓഫ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് അതുപോലെ എത്തിക്കൽ ക്ലിയറൻസ് ഫ്രം പ്രീവിയസ് ഓഡിറ്റർ സ്കോപ്പ് ഓഫ് വർക്ക് നോളജ് അബൌട്ട് ബിസിനസ് നോളജ് അബൌട്ട് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് നോളജ് അബൌട്ട് ടെക്നിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസ് തീർന്നില്ല അടുത്തതാണ് നോളജ് അബൌട്ട് ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ഇനി നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഏഴാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നോളജ് അബൌട്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ആണ് അവിടെ നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ അതിൽ അതോറിറ്റി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പാറ്റേൺ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കും ദൻ നോളജ് അബൌട്ട് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം ആണ് ക്ലൈൻറ്റിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ ബാങ്ക് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി സിനിമ ഹൗസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റമാണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും അതിനുശേഷം ഇൻഫർമേഷൻ എബൌട്ട് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഏതൊക്കെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും അതിന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു ദ ക്ലൈൻറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ആണ് ഓഡിറ്റിന് മുമ്പ് ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ വൗച്ചേഴ്സ് എല്ലാം സീരിയലി അറേഞ്ച് ചെയ്യണം അതുപോലെ ഓരോ ലിസ്റ്റും ഷെഡ്യൂൾസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാം ഫർദർ റെഫറൻസിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഓൾ റെലവൻറ്റ് ടൈറ്റിൽ ഡീഡ്സ് ആൻഡ് കോൺട്രാക്ട് ഡീഡ് അതുപോലെ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഡിഫേർഡ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ പർച്ചേസ് റിട്ടേണെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അതുപോലെ എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് വിച്ച് ഓഡിറ്റർ വിൽ ഹാവ് ആക്സസ് ഓഡിറ്ററിന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഒക്കെയാണ്